Hola a todos, bienvenidos. Aquí estoy regando esta composición que hicimos el trasplante y ya le toca el único hijuelo sin raíz que hemos plantado, es este, con lo cual alrededor no estoy poniendo agua, sino que simplemente le llegue una humedad hasta que eche sus propias raíces. Lo demás, como hemos recortado raíces, pues poca agua, nada de que drene y tal. Esto obviamente tiene mucho drenaje dentro. Yo le he puesto corcho porque me va muy bien. Y esta es toda el agua que le voy a poner a esta composición hasta dentro de una semana. Bueno, ¿qué ocurre? Que como yo en mi, mi jardín tengo otros proyectos y tengo otras composiciones pues, y tiene que armonizar, pues esta que empezamos juntos, que es un proyecto de mini jardín de interior, que cuando vas al vivero y encuentras tu plantita, dices, ah, pues esta, mira qué mona, pues la voy a comprar y poco a poco vas haciendo una composición. Bien, pues entonces, ¿qué ocurre? Que toda esta zona... Lo voy a pintar con una pintura que vamos a hacer nosotros, que no voy a comprar eh, pintura ni acrílica ni a la tiza, sino que voy a hacer una pintura a la tiza, digamos, artesanal, apoyando al comercio local. Se puede hacer con látex, se puede hacer con cola, todo diluido al 50% y pigmento. Y así lo vamos a hacer. Van a quedar preciosos, rústicos y... <risa> ya veréis cómo podemos hacer pues algunas cosas en agosto que estamos de vacaciones y podemos aprovechar bueno, más novedades os cuento que es el verano de nuestras mandalas y nuestras desgracias aquí va el hijuelo de mandala ahí, no se me va a pudrir porque no <risa> lo riego ahí va, pobrecito y, y ya está, pero bien y entonces, bueno, pues lo que no contábamos es con que las ramas florales de la mandala pues eh, se están secando pero a marchas forzadas, entonces tenemos un hijuelo aquí, otro hijuelo de mandala otro de aquí, que incluso ha dado una flor esta hoja bráctea y aquí otro y para colmo de los colmos aquí hay otro pequeñito que obviamente pues ya se está alimentando poco. Bueno, pues una carrera contra reloj, veremos cómo va todo este proceso y os cuento más. Ana, Mani Rota, ha encontrado la equeveria que estaba buscando hace mucho tiempo y el fenotipo europeo pues varía mucho y la imbricata la he comprado. Pues ya de paso Mani Rota, he comprado más cosas, mi hijo Joaquín me ha regalado alguna y lo he hecho en una tienda online que no había comprado nunca suculentitis os lo recomiendo ha habido una incidencia pero se ha resuelto por su parte más que elegantemente con generosidad os lo enseñaré todo en un próximo vídeo me van a hacer un envío el martes porque había una incidencia y ya os digo que merece la pena y que vais a ver en suculentitis pues unos precios que podéis pensar que a lo mejor, oye, son altos para determinadas plantas, son muy grandes. Vamos, a mí en concreto la colorata linsa llana es que es un repollo de grande y trae tres hijos. Muy contenta y ya os digo, salvo la incidencia que se ha resuelto no devolviéndome el dinero, sino haciéndome el favor de mandármelo a su coste propio y resolviéndolo mandándome otro ejemplar y otro regalo, pues ya os contaré más en el próximo vídeo. Un abrazo muy fuerte, que disfrutéis los que estáis de vacaciones. Y ya sabéis, si vais por el vivero, que yo tengo que ir con estos calores horribles porque tengo que comprar piedra volcánica que se me ha terminado, pues comprad una de 0,80 y vamos rellenando este mini jardín suculento que es un proyecto. Bueno, pues ya pintaremos las macetas que tenemos de los otros mini jardines y vamos viendo. Un abrazo para todos y nos vemos prontito.